നമ്മൾ കുറച്ചൊരു നയൻറ്റീസ് കിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു തന്ത വൈബായി ആ ഒരു മൂഡില് അപ്പൊ ഈ ആളുകൾ ഈ കുറച്ച് ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിന്തകൾ മാറും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചോർഡ് ആവും അപ്പൊ പൊതുവേ ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴല്ല അത് പ്രായാവുന്ന അത്രയും സിറ്റുവേഷൻ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരന്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കില്ല ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുകാരന്റെ അപ്പൊ ആ മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പുള്ളിനെ അത് ചിലപ്പോ നമ്മളുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ മെച്യൂരിറ്റിനെ ഇതിനൊക്കെ ബാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് തന്തവൈബ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ അത്തരത്തിലായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ എപ്പോഴും ഈ പറയണ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ആക്ടർ ആയ നിലക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഡ്രസ്സിങ്ങിലായാലും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലായാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ സൗന്ദര്യ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല സൗന്ദര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ നല്ല ശ്രദ്ധ വെക്കും സൗന്ദര്യം ഒരു ഡയറ്ററിന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് വാ നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കാണുന്നത് എല്ലായിരിക്കും അത് കഥയിൽ വരുമ്പോഴാണ് കഥയിൽ ആ ക്യാരക്ടറായി അത് കൺവിൻസിങ് ആവും കൺവിൻസ്ഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ഓഡിയൻസ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് അത് റൈറ്ററിൻ്റെ ഗുണം ആ റൈറ്റർ എഴുതിയ രീതിയിൽ ഡയറക്ടർ വിഷ്വലി കൺസീവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന യുനോ അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു സിനിമ സിനിമ തന്നെ ഒരു ഒരു കൺവിൻസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് മാറി മാറി വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ലേറ്റൻസി ഓഫ് ദ ഐ അതിനൊരു പേരുണ്ട് അത് നാൽപ്പത്തി പെട്ടെന്ന് ആ ഫോട്ടോ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഫോട്ടോസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് കണ്ണ് കണ്ണെന്ന് ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്ന ഇത് കാരണമാണ് ഇത് ഓടുന്നതായി തോന്നുന്നത് സോ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ചീ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ആ കൺവിൻസിങ് പവർ എത്രത്തോളം ആയിരിക്കണം അത് അത് ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെയും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഗുണം അപ്പോൾ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റുമാണ് എന്നെനിക്ക് അല്ല ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യം ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും സൗന്ദര്യത്തിനും ആ ക്യാരക്ടർ സൗന്ദര്യം ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണല്ലോ ഇപ്പം എൻ്റെ കണ്ണിലുള്ള സൗന്ദര്യം ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അപ്പോൾ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ആ ഡയറക്ടർ എഴുതി വെച്ചതും ക്യാരക്ടറിന്റെ അതിലായിരിക്കും അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സൗന്ദര്യം അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കുന്നതാണോ തിരിച്ചു അല്ല അല്ലേ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാരും എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് പോലും ഇടുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ഒരു ഇവിടെ സ്കാർ ഉണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അയ്യോ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ആ ഞാൻ അത്ര അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് അത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ജോലിയുടെ പിന്നെ നമ്മള് ആവശ്യമാണ് അതെ തടി കൂടാനാണെങ്കിലും കുറയാനാണെങ്കിലും നമ്മളാ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങള് അനിവാര്യമാണ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആവശ്യം അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു രണ്ട് ആക്ടർ മുമ്പ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു എങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കുക ഇത് കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നണേറ്റീന്നറിയില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഫാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഫോട്ടോ വരുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റൊമാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ
കുറേയൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരോട് നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് ആൾക്കാരോട് തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇത്തിരി മടിയാണ് നല്ല സംഭവം പറയണേ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ല മടിയാണ് മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ മമ്മൂക്ക കാണാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ എന്ത് സംസ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്തും സംസാരിക്കാനൊന്നും എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ജ തനിയൂർവൻ എന്ന് പറയുന്ന പടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ആ പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജെ എം രാജ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ധൈര്യത്തിന് ഒന്നും വരും അപ്പോൾ ഡയറക്ടറും ആക്ടറും ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കാറുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പോയതാ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇത് ഇതാണ് രാജ സാർ തനി തനിയോരോ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നെ എന്നെ എന്തിനാ പടത്തിൽ വിളിച്ചില്ല എന്ന് എന്നാണ് സി ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്ടീവ് സിനിമ നമ്മൾ ആരത്തൊന്നും ഇത് ഏതോ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നല്ല ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഫ്രീ ധൈര്യമായിട്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഇത്രയും പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വാച്ച് നാഷണൽ വാച്ച് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പേര് ബ്രാൻഡാണ് ആരെയും ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ സിനിമയോടുള്ള പാഷൻ നല്ല സിനിമ നല്ല ഡയറക്ടറാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ പുള്ളിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ ആദ്യ അതാ ഓർമ്മ വരുന്നത് സച്ച് എ പാഷനറ്റ് പേഴ്സൺ ഫ്രംബഡി ഫോർ സിനിമ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് അതിപ്പം എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ ഇരുന്ന് കാണും എല്ലാ ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണും ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാനുള്ള ഞാൻ എന്താ പറയാ പുള്ളിയോട് എന്തോ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റും സ്നേഹവും എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാൻ ബോയാ എനിക്ക് മൂപ്പരുടെ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റാ കാരണം ആ പാഷൻ എല്ലാവരും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ മമ്മൂക്ക എന്ന് മാത്രല്ല എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ നിലനിന്ന് ഇത്രയും വർഷം നിലനിന്ന് പോകുന്ന എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ട്രഗിളും അവരുടെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആചാരം നമുക്ക് ഇത്രയും കൊല്ലം എത്ര ജനറേഷൻസിനാണ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ജനറേഷൻസിനാണ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ലീഡിങ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ ഈവനിങ് ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സിൽ ഇനീഷ്യൽ കളക്ഷൻ ഫുൾ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്കൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം പാഷൻ അവർ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നമുക്കുള്ള നമുക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവരും കണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പടം എങ്ങനെ നാളെ എന്ത് അന്ന് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ ഇപ്പോഴും ലീഡിംഗ് ആക്ടേഴ്സ് അവരാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിനിമ ഫെയിലാവുക അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആവുക അവരുടെ ലൈഫിൽ ഫെയിലിയറും സക്സസ് ഒക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റാർഡ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നോ അവർ ചിന്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരാ ഫെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആ വർക്കായില്ല ആൾക്കാർക്ക് ആ സിനിമ വർക്കായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സിനിമ അതിൻ്റെ മേലെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് ഇവരിത്രയും വർഷം നമുക്കിങ്ങനെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ശതമാനം മതി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇത് രാജചേട്ടന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ട്രെയിലറിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വെറൈറ്റി പടം എടുക്കും നമ്മുടെ രാജമാണിക്യം പോലെയോ ചോട്ട ചോട്ട മുമ്പ് പോലെയൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി പടം എടുക്കുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അത്തരത്തിലൊരു പടം എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ല നല്ല പേഷ്യൻസ് വേണം ക്ഷമ വേണം പിന്നെ നമുക്ക്
ബേസി അപ്പൊ ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ പ്രോജക്ടിന്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടൊന്നും പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇത് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അതിൽ അഭിനയിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ അഭിനയം ഞാൻ അതിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മള് നിക്കുന്നതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ട് മതി തെളിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാ പരിപാടിയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാലിബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ പൊടി തട്ടി എടുക്കണല്ലോ എന്തൊക്കെ ഇനി ഭാവിയിൽ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല എന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റണതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷോ ആങ്കർ ആവുന്നൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷോ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഓക്കെ ആ ഒരു പരിപാടി സെറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ അതുമായി അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈഫിൽ നമ്മള് സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും അതേപോലെ ടെക്നിക്കൽ പരിപാടി ഇപ്പൊ നിലവിൽ എനിക്കൊന്നും എ ബി സിയിൽ അറിയില്ല പയ്യ പയ്യ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നു അത്ര നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചില സിനിമകൾ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം ഈ ക്യാരക്ടർ വേറൊരാൾ ചെയ്ത എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ഞാൻ സിനിമകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയിൽ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതാണെന്ന് പറയണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഇപ്പം സി ഡി മുസ ആ സിനിമയിൽ ഏത് ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എനിക്ക് ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സലീം കുമാർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഹോയോ അത് അത് ഈ ടോം ആൻഡ് ജെറി സ്റ്റൈല് അത് ചിലപ്പോൾ കയ്യിന്ന് പോയാ ഏട്ടിന്റെ പോണിയാ ഈ ദിലീപ് ഏട്ടനും സലീം കുമാർ സലീം കുമാർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഹാർഡ് കോർ ടോം ആൻഡ് ജെറി അത് എല്ലാവരും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് കയ്യിന്ന് പോയാ നല്ലവണ്ണം പോവും അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് ദിലീപ് ഏട്ടനും സലീം ഏട്ടനും ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു വെറുതെ വിടുന്നിട്ട് അടിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യം അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതെന്താ സംഭവം പറഞ്ഞാല് ഇവര് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും ടിവിയില് ഇവിടെ എവിടെ കണ്ടാലും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് അത് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്കല്ല സത്യം ഒരു റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബ്ലിസ്റ്റാ അപ്പോ അവരങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികളാ അപ്പൊ അവരെ മാറ്റി വേറെ ആരെയും നമുക്ക് നമ്മളെ പോലും ചിന്തിക്കാൻ തോന്നൂല എന്നാലും നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കി പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ഇല്ലേ വില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യാം തമിഴ് പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ സ്ലാങ്ങുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ലിമിറ്റ് പോലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ സ്ലാങ് അപ്പൊ അതെനിക്ക് പൊട്ടിച്ചെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പോ ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കൊറേ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്കിങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ചെയ്ത് ശീലില്ലാത്തത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചെയ്യണം എന്ന എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ആരും ഇതിന് ഇനി ചിന്തിക്കും ആ റോളിനോടുത്ത ഡീനോടുത്ത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി ചതിക്കാത്ത ചന്തു അയ്യോ അതിലിപ്പോ എല്ലാരും ആലോചിക്കാൻ പോലും ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുതിര പുറത്തിരുന്നും അമ്മ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മള് ഇത് ചെറിയ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് നമ്മളിപ്പോ മുഴുനീരോ ഫിലിം ഞാനിപ്പോ ലീഡ് ആക്ടർ മെയിൻ റോൾ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മളിപ്പോ നല്ലോണം ചെയ്തു ആ പടം ഓടി ഓടിയിലാന്ന് വെക്കും ആസ് അപ്പോസ് ടു ഒരു നല്
നമുക്കിപ്പോ <laughs> 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 എന്റെ വീട്ടുകാർ പോലും എന്റെ ഒരു പരിപാടി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാണില്ല അല്ല മേ ബി അവർക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാറുണ്ടോ പിന്നെ സ്ക്രീനില് ചിലരെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ കാണാൻ മടിയാ ഞാൻ കാണും കാണും ഞാൻ കാണും ഞാൻ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്ന ആളാ ഞാൻ ഷോയും കാണും എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമല്ല അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അത് കാണണം അതിൽ എന്താ ചെയ്ത അതായത് എനിക്ക് ബേസിക് എന്റെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് വിലയിരുത്താൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു വലിയ ക്രിട്ടിക്കാണ് എനിക്ക് തെറ്റുകളേ കാണും ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോ കൊറേ അയ്യോ ഇതിങ്ങനായി ബെറ്റർ ആകും ഇത് ശരിയാ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഞാനത് കാണുന്നതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ കുറച്ച് കുറവാണ് കാരണം നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് കാണും കാണൂ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നാലുപേര് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ എന്നെ കണ്ണ് എന്നെ എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ തെറ്റുകളെ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുള്ളൂ കുറച്ച് കുറവാണ് ഈ തെറ്റുകൾ തെറ്റുകൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആ അതിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട തെറ്റ് അടുത്തേല് മാറ്റണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഇന്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്തതോ ഞാൻ കൊടുത്ത റിയാക്ഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പുതിയത് ആ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാ അപ്പൊ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇപ്പൊ മോണാക്ട് നാടകമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടില് ഇവരെ ഇങ്ങനെ മിററിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ അന്ന് മൊബൈലും അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം മിററായിരുന്നു എന്റെ മൊബൈലും റെക്കോർഡിങ് അല്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ വേറെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ മോണാക്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ശീലം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ട് ഈ മിമിക്രി ഒക്കെ ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇരുന്ന് കേൾക്കാനും കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിമിക്രി ഇപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ായാലും ഞാൻ പുറകിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും നിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ അറിയുന്ന കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ അവൻ സിനിമയിൽ ഇവൻ സ്റ്റേജിൽ വരെ കേറാത്ത അവൻ ആണ് പുറത്ത് നിൽക്കും എങ്ങനെ ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് പല ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഫോസ് ചെയ്യും ഈ ഏറ്റവും മറ്റേത് എളുപ്പം മറ്റേതാ മരമായി നിക്കുക അതൊക്കെയാണ് എന്റെ അമ്മക്കാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം മറ്റേ എന്താണ് എലക്യൂഷൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അതിന് പുറകെ പോകുന്നതും നിൽക്കുന്നതും എന്തോ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നാളെ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നാളെ പുഷ് ചെയ്യാൻ യു ഹാവ് ടു ബി ഓൺ ദ എജ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും നാളെ സിനിമ ഇസ് വൺ ആ സിനിമ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നാളെ കുറെ ആൾക്കാർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ സിനിമ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസർ വേണം ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഒരു ചുമര് വേണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ട് അതർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് 
പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സെറ്റപ്പ് പോകാൻ അതൊക്കെ ഒരു മുപ്പത് അറുപത് ദിവസം പല ആൾക്കാർ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ വരുന്നത് ആരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല ആരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അതെ അല്ല എല്ലാവർക്കും സിനിമ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫ്രം ട്രോളി തള്ളുന്ന ആ ചേട്ടൻ മുതൽ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ടീ കൊടുക്കാൻ വരുന്ന പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ അനിയൻ മുതൽ അങ്ങ് അങ്ങ് ആയിട്ട് അവർ പാഷനേറ്റാ അവർക്കൊക്കെ അതിൽ വലിയ ഇപ്പൊ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തണം അവർക്ക് സിനിമയാണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിനിമയിലൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിനിമയിലൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ട്രോളി പുള്ളി അതിനൊരു താളമുണ്ട് വെറുതെ തള്ളാൻ പറ്റൂല ആ ഒരു സ്ലോ ഷോ ഒരു സങ്കട സങ്കടമുള്ള ഷോർട്ട് ആൻഡ് ട്രോളി ജിബിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പേസ് ഉണ്ട് അതിന് അതിന് പുള്ളിക്കിട്ട് താളം വേണം ആ പുള്ളിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറെ ആ എല്ലാവർക്കും സിനിമയോടുള്ള പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് പിന്നെ അടുത്ത പട ഇവർ എപ്പോൾ കാണും എന്തെന്ന് അറിയില്ല ആ മുപ്പത് ദിവസം ഞാൻ ഒരാളായി നിൽക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് എനിക്കപ്പോൾ ആ എനർജി ഭയങ്കര ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ് എനിക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലോട്ടൊക്കെ ആഗ്രഹം മാത്രമുള്ള സമയത്ത് നമുക്കിതൊരു ഇവരുടെ ലൈഫൊക്കെ വേറെ ഏതോ വേറെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മൂടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് ഇത് കട്ട് അറുപത് ദിവസം കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അതെ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും വന്നിട്ട് സമയപരിധിയിലൂടെ നമ്മളിത് സംസാരിക്കാൻ കൊറേ സംസാരിച്ചത് അത് ഇന്റർവ്യൂണ്ടല്ലോ ആളുകൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂന്ന് ഉറങ്ങിയതാണ് അല്ല ഞാന് നിലത്തൊരു ഇത് കാരണം ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അത് മാറിക്കിട്ടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്